tuzungumzie hali ya viwanda katika eneo hili la magharibi i mean uh, tatizo la western ni lipi kwa sababu ukiangalia maeneo mengine utaona hata wakati bajeti inatolewa hapa na mgao unapelekwa katika maeneo fulani specifically kuweza kufufua ukigusia kwa mfano swala la mira katika maeneo ya, 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 ya mashariki mwa nchi kuna viongozi ambao watajitokeza waziwazi watetemme wao zungumzia kahawa katika maeneo mengine majani chai katika maeneo mengine katika eneo hili la magharibi uh, swala la cotton uh, maeneo ya malakisi bongoma hii tunaelewa hadi ilivyo swala la, la, la miwa swala la mahindi mahindi pia changamoto zimekuwa nyingi kweli kweli tatizo liko wapi na, 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 na bado tunahisi kwamba viongozi katika eneo hili la magharibi wamefedi kwa kiasi kikubwa si bungeni si kiwakilishi kijumla tatizo ni vile umesema uongozi uongozi kiwa duni pia tutakuwa na shida kama hizo na ndio mimi nimesema kwamba uh, upande wangu kama kiongozi ambaye yuko bunge ninajaribu sana kuleta miswada kule bungeni ambayo inalenga wa, 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 watu wetu na najua kwamba viongozi kama mheshimiwa Cleopas Malala pia anajitahidi umeona sasa akifanya uh, mambo ya mumia pale anapeleka kwa senate anafanya nini na vile vile umeona mheshimiwa oparanya amejikaza pia kwa mambo ya mumia sugar ile kitu tunasema kwamba ile ripoti ya task force ya mambo ya sukari rais uhuru kenyata pokea hiyo ripoti na ianze kutekelezwa na mimi nimeweza ku uliza uh, suala kama hilo bungeni kwamba kama serikali inasema kwamba inataka kusaidia Kenya Airways Kenya Airways ilikuwa shirika la serikali lakini ikakuwa privatized na imekuwa na matatizo sasa serikali inataka kuchukua madeni ya mabanki inataka kuchukua madeni ya wale ambao wana wanauliza wana madeni yao kwa Kenya Airways kwa nini wasifanye hivyo kwa Mumias Sugar Company? Kwamba Mumias Sugar ilikuwa ya sere, ya, ya serikali. Serikali ika privatize. Imejipata pabaya. Kwa nini serikali isitoe bilioni na moja ambayo Mumias Sugar inadaiwa ilipe kiwanda ianze kusiaga? Na ndio sasa mimi naona ule kiongozi wa ukweli wa Waluya ni ule ambaye atakuja kuongea maswala ambaye inahusu watu wake na si kuongea tu kufanya vitendo pia na ndio mimi namshukuru gavana wa Kakamega anajikaza aliform task force ya county wameenda huko wametoa ripoti tuna hii task force zingine sasa tunataka tuone tutasaidia mumias kivipi wabunge kutoka eneo hili la magharibi uh, na viongozi kijumla ndio sehemu moja ikija kwa masuala ya eneo la magharibi ndio ndio sana sana masuala ya mumias kama inatokea kule bunge tuna usemi mmoja wakati huu wakati huu wakati huu katika ikulu kuweza kuzungumzia masuala kama wakati huu wakati huu mbunge wa, wa hapa eneo hili la Kandui mheshimiwa wa Munyinyi ameleta mswada kule bungeni wa sugar sugar bill ambayo italeta marekebisho kwa sekta ya sukari. Sisi tumesema kwamba tutaunga mswada huo. Lakini hatujasahau sukari. Kuna wakati yeah. kumekuwa na ripoti ya sukari no. bungeni. No. Na ripoti ya sukari. Sasa hili. sasa ripoti ya sukari uliona wale ambao walisimama bungeni wakaitatea. Eh? Na wale ambao wako bungeni mnawajua pia. Eh? Uliona kwamba sisi wote hata Didmas baraza ni mtu wa jubilee tulikuwa na yeye pale na sisi na wengine tukatetea mambo ya sukari lakini ile shida ambayo tuko nayo ni kwamba lazima tupate suluhisho ya kudumu kwa mambo ya sukari na ndio kwa maana tunasema kwamba ile ripoti ya task force mheshimiwa uhuru kinyata pokea hiyo ripoti na hiyo ripoti ianze kutekelezwa na si tumesema kwamba tutangojea uhuru apokee hiyo ripoti uhuru kama hata tekeleza hiyo hata pokea hiyo ripoti mwisho wa mwaka huu ikifika januari sisi viongozi sana sana viongozi uh, youthful tutaanzisha mchakato wa kuangalia mambo ya sukari Kenya hii 
I'm tempted kukurejesha katika swala la NASA lakini NASA na handshake na kadhalika kwa sababu pana madai kwamba Raila Odinga kinara wa chama cha ODM ameonesha ubinafsi wa kiwango kikubwa tangu handshake kwa kuweza kuonekana kuvutia zaidi Kisumu na maeneo ya Nyanza kijumla zaidi ya eneo hili la Magharibi Mumia Sugar being a good example na isisaulike kwamba tunapozungumzia kufelishwa kwa Mumia Sugar Jina la Raila Odinga na chipuka japo kwa umbali uh, kupitia kwa aliyekuwa akisimamia uh, unajua na unajua Dalmas Dalmas wewe ni mwanahabari wa 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 juu na mimi ningependa kwamba mambo ya propaganda uh, isikuwe ni mambo ya kuleta kwa chombo cha habari uh, cha juu kama hiki yale mambo ambayo unasikia viongozi kama echesa wakiongea hiyo ni upuzi mtu. Lakini mumia si lifeli wa Sikiza, Dr. Evans Kidero sio Raila. Ndio nimesema kwa umbali, si Dok, moja kwa moja. Yeah, si hapana, Dr. Kwa Evans Kidero. Si sema moja kwa moja. Dr. Evans Kidero sio sio Raila. Ni kweli Raila Odinga anavutia maendeleo Nyanza. Na, nataka kuuliza kitu moja. Kwamba naibu wa rais amekuja hapa Bungoma mara mingi. Ameenda kule Kakamega mara mingi. Ameenda kule Vihiga. Na anatembea na wabunge wa eneo hili. Kwa nini yao wabunge ambao wanatembea nao hawawezi wakamuelezea shida za mwananchi Mbuya? Amekuja pale Mumia sijui karibu mara 20. Juzi amekuja pale akasema kwamba sasa serikali itawachia kaunti eh, ya Kakamega eh, Mumia Sugar. Anawachia kaunti ya Kakamega Mumia Sugar kama imeanguka mimi nilitarajia kwamba naibu wa rais atakuja kusema kwamba sisi tunatoa pesa ya kuweka Mumia Sugar. Pesa ambayo imewekwa Kemarel Dam. Karibu bilioni sitini. Mumia inahitaji ishirini peke yake. Kama anaweza peleka pesa kwa bwawa ambalo halijengwi. Lakini hapa anakuja anatudanganya na harambeza makanisa. Na wabunge wetu wanampata wanamwambianga nini? Kwa hivyo wakina E, chesa na wengine ambao wanatembea na Ruto tunawauliza hiyo swali kwanza kwamba hao wanatembea na naibu wa rais mtu mkubwa kwa serikali Raila hayuko kwa serikali Raila yeye aliingia tu handshake na uhuru yeye si waziri yeye si rais yeye si naibu wa rais yeye achagui mtu wowote kwa serikali sasa wawachane na Raila Raila hana shida Raila pia ametetea eneo hili sana. Wakati tulikuwa na serikali ya mseto. Alipatia waluya wakazi mingi sana kwa serikali. Mheshimiwa Mudavadi, Deputy Prime Minister na waziri wa local government. Mheshimiwa Waparanya, waziri wa mipango ya serikali. Mheshimiwa Soita Shitanda na wengine. Tulikuwa na mawaziri zaidi ya sita. Je, tunaweza laumu Raila kwa shida Tuta, zetu zote? Uh, tuliache hilo. Tumalize na Naye ile maendeleo ya Kisumu. Chache, umesema ninataka kujibu. Umesema kwamba port imejengwa Kisumu. Sisi tunajua Kisumu Lake Victoria ipo huko. Na Lake Victoria haiguzi wajaluo peke yake. Lake Victoria inaende na guza hata watu wa Busia, Budalangi, Funyula, wapi? Na hiyo area yote wataweka ports ambaye itaendeleza maendeleo huko. So, Sasa uh, tusilete na, propaganda na, ya bure kwa sababu na, mimi uh -huh. mimi naishi karibu na Kisumu. Uh -huh. Pale Maseno. Poti kijeko Kisumu vijana wetu pia. Point noted. Watapata Mheshimiwa Soti, point noted.